Hoje eu vou estar comentando uma questão do Enem. Essa questão é que ela envolve os conteúdos de física, na questão de transferência de calor e fluxo de calor. Do jeito que o Enem gosta, começa com aquele texto explicando e contextualizando a questão. Tá? Mas aí a gente já vai direto aqui para a imagem, que ela traz bastante informação para a gente. Vai ter o sol, que vai aqui esquentar a brisa marítima e as ilhas de calor, que são as cidades. O que é a brisa marítima? Vento. Tá? É a co coluna de vento, é a corrente de ar ali. Então o sol vai esquentar tanto o vento quanto a ilha de calor, que é a cidade. E aí a gente vai lá para o enunciado aqui, que é onde dá o comando da nossa questão. No processo de fortes chuvas, há dois mecanismos dominantes. Então aqui ele já dá a chave para a gente de transferência de calor entre o sol e a ilha de calor e entre a ilha de calor e a, a prisão marítima. Então vamos lá, a gente tem que pegar aqui a é, transmissão feita do sol para a ilha de calor e da ilha de calor para a brisa marítima, beleza? Então, partindo do sol aqui, e aí a gente já vai começar a olhar as alternativas, partindo do sol até a ilha de calor, não é uma condução, porque não está, não está encostando. Então, a alternativa C, a gente já pode aí descartar. Tá? Lembrando que para ter uma condução, algo tem que ser conduzido, e para isso precisa de contato, tá? Que não é o caso aqui. Então a gente já elimina a letra C. Vamos para a letra D. Convecção, tá? Convecção é a troca de calor pelo movimento, tá? Entre o Sol e a ilha de calor não vai ser esse movimento, tá? Então a letra D a gente vai eliminar por conta disso, tá? Mas a convecção vai aparecer para a gente aí, tá? Então, assim, a convecção é o movimento, ou seja, o ar sobe e o ar desce, beleza? Então, a gente já elimina a letra D e também a letra E. Então, a gente já sabe aí que o Sol ele vai irradiar calor, então é uma irradiação, beleza? Então, a irradiação aí ela vai ser uma transmissão de calor sem o contato, beleza? Que é o que acontece com o Sol esquentando a cidade, né? E por que, que ilha de calor? Porque vai concentrar por conta da, das grandes construções e da impermeabilidade do solo. E aí vai esquentar muito e aí forma essa ilha de calor. Então, a gente já fica em dúvida entre a alternativa A ou a alternativa B. E aí, a gente vai ter aqui a, o segundo mecanismo, que é o que ele pede, da ilha de calor para a brisa marítima. Ou seja, a brisa, o vento, ela vai esquentar a partir da ilha de calor, mas também esquenta a partir do sol. Tá? E aí, aqui a gente vai colocar a convecção. Por quê? O ar quente, que está aqui na ilha de calor, vai subir e o ar frio, que é o que está no, na brisa marítima vai descer, tá? Então, o ar quente sobe e o ar frio que está na brisa, na brisa marítima, ele desce, tá? Então, por isso que a convecção é esse movimento aqui, de descer e subir. Com isso, a gente consegue marcar aqui a alternativa A de amor. Beleza? Até a próxima!